Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un chasseur parachutiste au sein du premier régiment de Fashimaker pendant la campagne de Crète qui a démarré il y a 80 ans jour pour jour. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement mes partenaires pour cette vidéo, à savoir donc Parabellum Shop, Nestoff, Lutfafo Supplies et Ritter Werkstatt. Vous pourrez retrouver les liens de ces différentes boutiques dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, je me dois de vous préciser certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas, malgré mes très nombreuses recherches, une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Et en parlant de magazines spécialisés, je tiens au passage à vous parler du magazine Militaria dans lequel vous pourrez retrouver tous les mois des présentations d'uniformes du même type que vous allez voir ici, mais en un petit peu plus détaillé. C'est un mensuel à retrouver dans tous les kiosques près de chez vous. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir un uniforme dont les insignes n'ont pas été censurés. Ceci est une volonté historique de ma part. Pas de politique dans mes vidéos, tout comme elle sera interdite dans les commentaires. Vous retrouverez la liste complète des éléments qui composent cet uniforme dans la description avec le timing correspondant. C'est le 1er avril 1938 que le premier bataillon de Fashimeger est créé à Stendhal. Les premières recrues sont des volontaires venant de la 4e compagnie du régiment General Göring. Le régiment est subordonné à la 7e Flieger Division à partir du 1er juillet 1938. Le régiment aurait pu participer au sud mais y échappe de peu. Printemps 1939, le régiment d'état-major des Fashimeger est créé et rattaché au 1er bataillon. Les 2e et 3e bataillons furent créés à partir de personnel issu du régiment d'infanterie du régiment Général Göring. En juillet 1939, la 14e compagnie anti-char est rattachée au régiment, qui grandit de plus en plus. Il est engagé dans la campagne de Pologne en septembre, les parts étant largués par avion pour combattre des parties d'une division polonaise encerclée. Le régiment est renvoyé en Allemagne début octobre. Le 9 avril 1940, il participe à l'occupation du Danemark et de la Norvège. Le régiment occupe avec succès des aérodromes, sécurise des ponts pour les garder jusqu'à l'arrivée de la Hair et du ravitaillement. Le 14 avril, la première compagnie du régiment saute à Donbass, en Norvège, et bloque l'accès d'une route contre une brigade d'infanterie britannique. Une fois les munitions épuisées, la compagnie dut se rendre et fut mise en détention en Norvège. Le 10 mai 1940, le régiment participe à la campagne de l'Ouest. Les vétérans de Norvège et du Danemark sont déployés en Hollande, en effectuant un nouveau saut en parachute. De nombreux ponts et aérodromes sont de nouveau sécurisés après de courts mais féroces combats. De nombreuses pertes sont à déplorer. Le régiment est ensuite rapidement renvoyé en Allemagne le 24 mai 1940, puis rejoint Trondheim. Il pourra récupérer la première compagnie, libérée à Donbass. Ils sont ensuite engagés dans des combats à l'est de Narvik, début juin 1940, pour soutenir les Goebbelsjäger présents sur place. Les combats durent jusqu'au 9 juin 1940, date de retrait des Britanniques et des Français. Le régiment est mis au repos et est rééquipé pour être engagé de nouveau le 20 mai 1941, lors de la conquête de la Crète. Son objectif Prendre l'aérodrome et la ville d'Héraclion. Les trois bataillons sont donc largués sur trois points différents, et l'état-major sur un autre point. Le deuxième bataillon a subi de lourdes pertes sur l'aérodrome. Le premier bataillon est bloqué par de violents combats et le troisième bataillon n'a pu atteindre que la périphérie de la ville. Les objectifs ne sont pas atteints, même au cours des jours suivants. Le régiment est renforcé le 25 et le 28 mai. Et l'attaque initialement prévue pour le 29 mai n'a finalement pas lieu, les britanniques s'étant repliés dans la nuit. Ils furent embarqués en bateau, laissant la ville aux mains des Fashimeger, mettant fin au combat sur l'île. Début juin 1941, le régiment retourne en Allemagne pour se reposer et se rééquiper. Il est redéployé sur le front de l'Est fin septembre 1941, dans le secteur de la Neva, à l'est de Leningrad. Il reste sur place jusqu'en décembre 1941 pour retourner en Allemagne après avoir subi de lourdes pertes. Le régiment est envoyé en Normandie avec la 7e Flieger Division pour y suivre une remise à niveau et entraînement avec les nouvelles recrues. Le régiment est renvoyé au front en octobre 1942 à Smolensk et Vitebsk 
pour contrer les assauts des soviétiques jusqu'en janvier 1943. Le régiment repousse les attaques soviétiques sur Aurel au cours du mois de février 1943. Le 30 mars, le régiment est de nouveau renvoyé en Normandie pour être rééquipé et renforcé. Il est envoyé en juin 1943 près d'Avignon pour être rattaché à la première division de parachutistes. Il est utilisé comme réserve opérationnelle sur le front sud. Après le débarquement des alliés en Sicile le 10 juillet 1943, le premier régiment est transféré près de Naples en train. Un saut était prévu sur la Sicile, mais fut finalement annulé. Il est associé au 4e Fashimiger Regiment pour s'attendre à un débarquement sur le continent, qui eut lieu à Salerne le 9 septembre 1943. Les parachutistes du 1er régiment se retrouvent pris entre deux feux, avec les Américains d'un côté et les troupes aéroportées de la première division de parachutistes britanniques de l'autre, celle-ci ayant débarqué à Tarente, de l'autre côté de la botte italienne. Le régiment empêche les paras britanniques d'avancer vers le nord pendant quelques jours, mais en vain. Les Fashimiger se replient à la fin septembre vers le nord. Le régiment est retiré du front à la mi-octobre pour construire la ligne Gustave. Le régiment a ponctuellement été engagé pour venir en renfort à d'autres unités en difficulté. Le 22 janvier 1944, les alliés débarquent à Anzio et Netuno, au sud de Rome. Immédiatement, l'état-major et le 3e bataillon du FJR1, ainsi qu'un bataillon de MG, sont retirés du front pour être envoyés à Cisterna, contre la tête de pont. Le reste du régiment est envoyé à Cassino à la fin janvier pour établir une nouvelle position défensive. Les trois batailles de Cassino durèrent jusqu'à la mi-143 et infligèrent de lourdes pertes au FJR1. Ils sont contraints de reculer vers le nord-ouest. Ils s'installent dans la région au sud-ouest de Pérouse fin mai 1944. Et c'est là que la première division repousse les attaques massives des alliés, et ceci jusqu'à la mi-juin 1944 entraînant de nouveau de lourdes pertes au sein de la division. S'ensuit un enchaînement de déplacements, puis affrontements, puis déplacements, etc. dans le secteur de la Pérouse et dans les Apennins. Les hauteurs du Monte Grande et du Monte Serrere ont changé plusieurs fois de main en décembre 1944, puis janvier 1945. En février 1945, la division est réorganisée pour être placée sous l'autorité du premier Fasciam Corps pour prendre en charge la défense près de Bologne. Le 10 et 11 avril 1945, l'offensive alliée sur l'Italie du Nord débute. Les restes de la division ont pu tenir encore pendant quelques jours, mais la division n'étant pas motorisée, les Américains les ont vite rattrapés sur leur retraite. Les derniers éléments du 1er régiment de Fasciamegger ont été capturés dans le Tyrol du Sud le 2 mai 1945. A l'aube du 20 mai 1941 débute l'opération Mercour, destinée à envahir la Crète, point stratégique en mer Méditerranée. La bataille fut sanglante avec au moins 4000 para allemands tués au combat et près de 500 capturés, contre 3500 tués et 1900 blessés côté alliés et 12 000 capturés. Il s'agit de la dernière opération aéroportée majeure lancée par les Allemands, les Fagemiger étant ensuite utilisées comme troupes au sol. La tenue des parachutistes au moment du saut ressemblait beaucoup à celle utilisée en France en 1940. Cependant, la chaleur sur place a rapidement forcé les soldats à s'alléger un peu, le drap de laine n'étant pas adapté au climat. Le pantalon de saut M38 ou Fagemhose est réalisé en drap de laine Feldgrau. Il utilise, pour la première fois dans l'histoire de l'habillement allemand, des boutons de pression pour fermer les poches, permettant une ouverture rapide en cas de besoin. Des passants à la ceinture permettent d'y glisser une éventuelle ceinture. Des boutons permettent l'utilisation de bretelles. Et des petites sangles permettent un serrage à la taille. Enfin, un lacet sur le bas des jambes permet de maintenir le pantalon dans les bottes de saut, évitant ainsi que le sable, branchage et autres insectes ne rentrent dans la botte. Sur le côté droit, une poche est placée au niveau du genou pour y glisser un couteau gravitationnel. Sur l'avant, une petite poche prévue pour une montre à gousset, elle aussi fermée par un bouton de pression. Sur les côtés du pantalon, toujours au niveau des genoux, une fente permet d'accéder aux genoux pour permettre l'installation de genouillères. Cependant, les parents ont préféré mettre les genouillères directement sur le pantalon. Dès la création de l'armée parachutiste, il fut nécessaire d'équiper les troupes de chaussures autres que les bottes à tige haute, celles-ci devant impérativement serrées à la cheville, sous peine de blessure à l'atterrissage. Les clous ne furent également pas une solution retenue, pour ne pas glisser dans les avions de transport Junker 52. Ainsi, une botte à lassage latéral fut mise au point dès l'année 1938. Elle dispose d'une semelle en caoutchouc permettant de ne pas glisser dans l'avion, mais ces semelles s'usent assez rapidement sur le goudron. Ainsi, certaines paires ont ensuite été ressemelées en cuir. Elles furent remplacées en 1941 par les bottes de saut deuxième type, à lassage réalisé sur l'avant, permettant un meilleur confort sur le coup de pied. De plus, il faut enlever presque complètement le lacet pour enlever ou mettre la botte premier type, ce qui n'est finalement pas plus pratique que des guêtres. Avant l'utilisation de la chemise M43, il existait de nombreuses alternatives comme chemise pour porter sous la Flieger Blues, mais les Flieger n'utilisaient pas les chemises à vide des cols, plus réservées aux officiers. La chemise blanche sans col était couramment utilisée par les paras, et d'autres utilisaient des chemises sans col du même type que celles portées ici. Un faux col était cependant obligatoire à porter 
sous peine d'irritation au niveau du cou. Autour de son cou, notre Flieger porte la plaque d'identité réglementaire de l'armée allemande, la Erkennungsmarke. Elle est frappée du matricule d'engagement dans le régiment d'engagement. Les régiments étaient codés chez les parachutistes et le code 62842 ici présenté correspond à la première compagnie du premier régiment de parachutistes. La veste de vol ou Flieger Blues M40 est apparue en 1940 comme son nom l'indique. Elle vient remplacer le modèle M35 qui ne disposait pas de poches sur les flancs. Ces poches n'avaient pas été mises en place au début car compliquées à atteindre après avoir enfilé la blouse de saut. Or elles sont pratiques les blouses M38 n'ayant pas de poche non plus. Elles se ferment par quatre boutons sur l'avant et un dernier est disponible, ainsi qu'un crochet au col pour fermer intégralement la veste. Or, il n'était pas utilisé, contrairement aux hommes de la hair. Des boutons dans le col permettent de fixer le faux col dans le cou. À l'intérieur de la veste sont placées des poches, permettant ici de transporter le solbourg réglementaire du soldat, ainsi qu'un calendrier de l'année 1841. Le solbourg contient toutes les dotations en matériel du soldat tout au long de sa carrière et est associé à sa plaque d'identité. Sont notés également les médailles, les blessures et affectations du Lancer. Le seul bourg est ici une reproduction lorsque le calendrier est un original. Des crochets sont placés sur les hanches pour aider au port du ceinturon en cuir, lorsque la blouse de saut n'est pas portée. Ici, ils sont portés, mais ne servent à rien. Concernant les insignes, ils sont minimalistes, notre Flieger étant tout juste sorti d'école. L'aigle de poitrine réglementaire pour la troupe est sous-officier et porté sur le côté droit de la veste, spécifique pour la Luftwaffe. Sur le côté gauche, au milieu de la veste, se trouve le brevet de saut. Il y a deux versions, métalliques ou brodées. La version brodée ici présente était plus pratique pour un saut en parachute, permettant d'éviter d'abîmer l'insigne et la veste avec l'équipement. La version brodée fut utilisée jusqu'en 1942 en théorie. Des pattes de col sont placées sur le col avec une mouette, pour le grade de Flieger, sur fond jaune correspondant au Jäger, ou personnel volant. Des pattes d'épaule reprennent la même Waffenfarbe, ne disposant d'aucun autre attribut. Elles sont réalisées dans le même drap de laine que la Flieger Blouse. La blouse de saut M40 vient remplacer la blouse M38 en ajoutant 4 poches sur l'avant pour permettre un transport de matériel supplémentaire au combat. Cette version est la troisième version de la Knorrensack et fut utilisée parfois jusqu'à la fin de la guerre. Elle est réalisée en grune Meliert, type de coton tissé vert spécifique. Des boutons de pression sont placés sur les cuisses pour serrer au maximum les manches pour éviter que l'air ne s'engouffre pendant le saut. Initialement, l'équipement devait être porté sous la blouse, d'où sa coupe très large et particulière. Mais les parents préféraient passer l'équipement par-dessus la blouse permettant d'opérer directement après avoir touché le sol pour gagner quelques précieuses secondes. La blouse de saut pouvait se porter entièrement boutonnée, mais aussi avec le col ouvert comme ici, surtout à cause du temps chaud de crête. Elle se ferme par une fermeture zip qui couvre une partie de la hauteur, puis avec des boutons, mais le short ne pouvait être ouvert. Il fallait donc d'abord passer les jambes, puis enfiler les bras pour enfin fermer le tout. Les poches sont fermées par des fermetures zip et permettent de transporter du matériel supplémentaire. Celles sur les épaules étaient naturellement plus compliquées à utiliser, Surtout si le poilage vient appuyer dessus. Sur la poitrine droite est placée l'aigle de poitrine propre à la Luftwaffe, installée sur la blouse d'une certaine manière bien spécifique, la surpiqûre, pour les blouses de saut. Réalisé en drap de laine blau-grau, le bonnet de police ou Fliegermütz fut adopté à partir de 1935 et connut quelques modifications de l'insigne en 1936-37 pour prendre l'aigle de calot spécifique pour la Luftwaffe, pour la troupe et sous-officiers. La cogarde nationale se retrouve sur l'avant du calot. Cette coiffure était surnommée Schiffenform ou forme de bateau, de par sa forme, et c'était la coiffure à porter pour la tenue de service. En revanche, le port au combat n'était pas autorisé. Distribué à partir de 1938 et réalisé à partir du casque M35 classique de l'infanterie, mais amélioré, le casque de saut M38 est un des éléments les plus caractéristiques du parachutiste allemand. Il n'y a pas eu de changement majeur durant toute la guerre, et seule la couleur pourra varier. Les insignes de casque sont d'abord au nombre de deux, L'aigle Luftwaffe sur le côté droit, orienté vers l'avant, et le blason tricolore noir-blanc-rouge, couleur du Reich, de l'autre côté. Le blason fut enlevé à partir de 1940, et l'aigle subira le même sort à partir de 1943. Il était constitué d'une coque en acier, dans laquelle une coiffe à la bonne taille est mise en place grâce à quatre vis fixées depuis l'extérieur de la coque. Un rembourrage intérieur en néoprène et en cuir permettait de sécuriser la tête du soldat durant le saut. Une jugulaire en cuir se fermait grâce à un bouton pression, lui-même fixé sur une patte en cuir qui permettait un réglage le plus efficace possible. Le camouflage étant un élément primordial des troupes aéroportées, nombreux furent les fâchés meilleurs à avoir ajouté un couvre-casque ou à avoir repeint leur casque, le tout étant d'éviter que la forme et les reflets ne puissent les trahir. Ainsi, deux types de couvre-casque réglementaires pouvaient se retrouver en 1941. Le couvre-casque vert et le couvre-casque splinter, comme ici. Il est fixé au casque au moyen de crochets métalliques et une bande de toile permettait de placer des feuillages pour compléter le camouflage. La couleur du couvre-casque peut ne pas être en accord avec le reste de l'uniforme, 
ceci dépendant des perceptions et du choix des soldats. Attention au choix de la taille du couvre-casque, il doit être bien tendu sur la bombe, mais pas trop, sous peine de rapidement l'endommager. Le bourrelage des parachutistes allemands était assez minimaliste, le sang en parachute étant peu pratique pour transporter les équipements lourds. De plus, il était à l'origine destiné à être porté sous la blouse de saut, d'où la forme particulière de la blouse au niveau des fesses pour accueillir la gourde et le sac à pain. D'abord réalisé en cuir brun, le ceinturon pour la troupe fut noirci dès le début de la guerre, pour toute la troupe. Il était cependant possible de retrouver certains ceinturons et certains brûlages légers en cuir brun, mais cela devenait rare en 1941. Une baïonnette de Moser 98K est portée sur le flanc gauche du ceinturon, glissée dans un gousset en cuir noir et un fourrant en acier. Un sac à pain de couleur bleue, propre à la Luftwaffe, soutient une gourde M31, glissée dans une housse en feutre, sur lequel un quart en aluminium est posé, le tout enserré par une sangle en cuir. Le ceinturon ferme par une boucle en aluminium, et un brelage léger en cuir noir vient aider à supporter le ceinturon. L'utilisation de passants en cuir sur l'avant est indispensable. Introduite à partir du milieu de l'année 1938 pour tous les fliggers parachutistes armés d'un Moser 98K, les cartouchières en bandoulière connurent différentes versions. La troisième version ici présentée était réalisée en toile grau blau et elles sont reconnaissables grâce à la pâte en trapèze. La version précédente se fermait par deux boutons pression par pochette, contre une seule ici. Ces cartouchières permettaient de transporter une centaine de cartouches, contre 60 pour les cartouchières classiques du ceinturon. Une pâte sous chaque pan permettait d'y glisser le ceinturon. Cette pâte fermait par un bouton pression. Cependant, il était courant pour les parachutistes de passer les cartouchières sous le ceinturon, pour le maintenir plaqué, évitant ainsi qu'il ne bouge trop lorsque le soldat devait courir ou ramper. Les lames chargeurs pour Moser 98K étaient glissées dans les pochettes, chaque côté pouvant contenir 10 clips. Les reproductions de ces cartouchères sont rares, à l'heure actuelle, et les pièces originales sont impossibles à trouver sans gros coup de chance. Il s'agit ici d'une très fidèle reproduction. Comme pour la troupe, les parachutistes ont reçu en dotation le masque anti-gaz réglementaire. Il n'était cependant pas pratique, voire même dangereux, de porter l'étui classique en métal dans l'infanterie. Ainsi, il fut décidé de créer un étui en toile souple, mais répondant aux mêmes besoins que l'étui en fer dans l'infanterie. Le masque anti-gaz placé à l'intérieur est du modèle M38, reconnaissable par sa conception en caoutchouc. La cartouche est du modèle FE41. Le masque fut d'abord réalisé en vert, comme ici, avant de passer en couleur noire par la suite. Il s'agit d'un modèle original, et il est fortement déconseillé pour votre santé de porter le masque avec la cartouche. Il existait plusieurs manières de transporter les grenades M24 d'un groupe de combat. Une d'entre elles était de transporter des sacoches spécifiques permettant de transporter au moins 4 grenades par sac. Évidemment, chaque steel hand grenade pesant 600 grammes, un sac de 8 grenades pesait 4,8 kg. Ici, notre para a choisi de transporter 3 grenades de chaque côté. Le sac s'ouvre par le haut à l'aide d'une fermeture zip. Une sangle lui permettait de passer les sacs sur les épaules, l'autre passant dans le dos du soldat. Ces sacoches furent assez rarement utilisées, mais certaines photos peuvent prouver l'utilisation de cet accessoire peu pratique en crête. La grenade à manche M24 ou Steel and Granate est une évolution de la grenade M15 de la première guerre. Elle fut surnommée presse purée par sa forme, mais était très efficace au combat, car ayant une meilleure portée au lancement, le manche en bois aidant particulièrement. Le manche et la tête pouvaient se désolidariser, et la mise à feu se faisait au moyen d'une perle en porcelaine, accrochée au bout d'une ficelle dans le cul de la grenade. Le fusil Mauser Artunon Sischka fut mis en service à partir de juin 1835 dans la Wehrmacht et fut le fusil réglementaire allemand durant toute la guerre, avec plus de 15 millions d'exemplaires fabriqués sur 10 ans. Il était l'évolution du Gewehr 98 de la guerre précédente, mais raccourci et amélioré, d'où son nom Carabiner 98K. Il avait un magasin pouvant contenir 5 cartouches de 8,92 par 57 mm et pesait 3,9 kg. Différentes versions furent développées tout au long de la guerre avec tout d'abord une crosse en noyer et plaque de couche plate, comme ici, puis des crosses en lamellé collé viennent remplacer le noyer par mesure d'économie, et la plaque de couche devient enveloppante à partir de 41. Une bretelle en cuir permettait de porter le fusil à l'épaule pour le transport, et elle permettait également de stabiliser le tir lorsqu'elle était mise en tension par le coude du tireur. Il s'agit ici d'une réplique d'airsoft de la marque PPS Bio Manufacture, avec une crosse originale adaptée. La silhouette du Fachemeger en Grèce et en Crète ne diffère pas énormément de celle de la campagne de France, mais ce fut la dernière grosse campagne où les Fachemeger disposaient tous du matériel spécifique pour la Luftwaffe. En effet, comme les paras ont été utilisés comme troupes au sol sur les campagnes suivantes, ils se sont rapprochés d'unités de la R, étant parfois coude à coude avec l'infanterie ou les chasseurs alpins. Ainsi le matériel fut mélangé plus souvent. L'épreuve du feu a aussi entraîné des améliorations sur certains éléments, comme la suppression de la partie short de la blouse de saut, dès 1942, ou l'utilisation massive des bottes de saut à la sage frontale. Le brevet de para n'a pas été arboré pour l'invasion de la crête, 
pour cacher la nature de l'opération en cas de capture, mais notre soldat a choisi de ne pas suivre le règlement. Engagé en avril 1940, notre chasseur parachutiste suit tout d'abord un entraînement en Allemagne, à Stendhal, pendant que le bataillon combat en Norvège. Il est affecté à la première compagnie du 1er régiment de Falschemjäger et ne peut rencontrer ses compagnons tout de suite, ceux-ci ayant été capturés. Son matricule est le 342 et le code du 1er régiment de para était le 62842. Tels sont donc ses marquages sur sa plaque d'identité. Il reçoit son brevet de parachutiste rapidement après avoir été intégré dans le régiment et il préfère coudre les versions brodées sur sa Flieger Blouse, toute neuve, son insigne métallique n'étant pas pratique pour le saut en parachute. Il participe à l'invasion de la Hollande avec son régiment en mai 1940, et il y perd de nombreux camarades. Il était chargé, au sein de son groupe de combat, de gérer l'approvisionnement en munitions du tireur MG34. Un poste compliqué, car étant une cible prioritaire, sans pouvoir réellement se défendre, à part avec son Moser 98K. Il part ensuite en Norvège pour combattre les Français à Narvik, pour ensuite participer à la dernière opération aéroportée majeure allemande, l'opération Mercour en Crète. Il n'est plus pourvoyeur de son tireur MG, tué à Narvik. Il est simple fusillé avec des sacs à grenades pour ses camarades. Il peut s'illustrer au combat par ses aptitudes au tir, mais ne reçoit aucune médaille. En septembre 1941, il participe au début de l'opération Barbarossa avec son régiment, mais est fait blessé, lui volant une petite évacuation. Il peut retrouver son régiment en décembre 1941, lors de son retour, après que celui-ci a perdu beaucoup d'hommes en Russie. Il est transféré au sein du 5e régiment de Fachemiger en mai 1942, lors de sa création, pour être envoyé en Italie en novembre, puis en Afrique du Nord dans le secteur de Tunis. C'est à cette période qu'il passe Gefreiter, lui permettant de diriger un groupe MG. De violents affrontements ont lieu contre les Américains, puis des Anglais. Une nouvelle blessure le rend dans l'incapacité de combattre pendant quelques jours, mais il se remet vite sur pied. La croix de fer seconde classe lui fut remise en décembre 1942 pour récompenser sa bravoure au combat. Il reçoit en janvier 1943 une lettre de son oncle lui annonçant la mort tragique de son frère et de ses parents dans le bombardement de Rostock du 29 avril 1942 par les alliés. Son désespoir d'avoir perdu le noyau de sa famille lui fit perdre les pédales et il partit à pied dans le désert sans gourde et sans armes. On ne l'a jamais revu. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens encore une fois à remercier Parabellum Shop, Nestoff, Luftwaffe Supplies et Ritter Werkstatt pour leur précieux soutien. Vous pourrez retrouver les liens de ces différentes boutiques dans la description. A savoir que tout le matériel Fashimager peut être trouvé sur Parabellum Shop, Nestoff ou Luftwaffe Supplies et du petit équipement pourra être retrouvé chez mon ami Julien de Ritterwerkstatt. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour retrouver le lien Tipeee ou le lien pour devenir souscripteur de ma chaîne YouTube. Ainsi vous pourrez m'aider à la fois sur la forme mais aussi sur le fond de mes vidéos, en échange de petites contreparties sympathiques du style des avant-premières ou des photos backstage. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques, d'uniformes et de VIP. Salut